আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন ইয়ার্স আগে আগুনে তৈরি একটা বিশাল বড় বল একটি তারাকে প্রদক্ষিণ করছিল এটির উপরি স্তর জ্বলন্ত গরম লাভা দিয়ে তৈরি হয়েছিল আর এতে জীবনের নাম ও চিহ্ন কিছুই ছিল না এই সময় পৃথিবীতে আকাশ থেকে বারবার আগুনের গোলা বর্ষণ হচ্ছিল অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এরপরে লাভাতে ভরা এই বিশাল বড় বলটি একটা বড় গ্রহের রূপ নিয়ে নেয় সাথে সাথে এই গ্রহের একটি উপগ্রহ তৈরি হয় যাকে আমরা চাঁদ বলে জানি এটি সেই গ্রহ যেখানে আজ আমরা সবাই থাকি এই সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল অনেক দীর্ঘ সময় পরে আমাদের গ্রহের তাপমাত্রা সামান্য ঠান্ডা হয় আর এর উপর গরম ধুলাবেড়ের আস্তরণ তৈরি হয় প্রায় তিন দশমিক নয় বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী আবারও আগুনের গোলার বর্ষণের সম্মুখীন হয় যাকে আমরা বলে থাকি দি লেট হেভি বোমবার্ডমেন্ট আর এইবার পৃথিবীতে শুধু ছোট ছোট অ্যাস্ট্রোরাইডই না এর সাথে উল্কাপিণ্ডেরও বর্ষণ হতে থাকে প্রতিদিন কয়েক হাজারের মতো উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে বর্ষণ হচ্ছিল এই উল্কাপিণ্ড নিজের সাথে কিছু অসাধারণ জিনিস নিয়ে এসেছিল এর ভিতরে জমানো বরফের ক্রিস্টাল ছিল যা পরবর্তীতে পৃথিবীতে সমুদ্র তৈরি করে সাথে সাথে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাসও নিয়ে এসেছিল আজ থেকে প্রায় দেড় বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে এখনও কোনো প্রকারের কমপ্লেক্স সাইট বিকশিত হয়েছিল না আর পৃথিবীতে বর্তমানের মতো বড় বড় দ্বীপও ছিল না পৃথিবীতে শুধুই ছোট ছোট দ্বীপ ছিল যা চারদিক দিয়ে পানিতে ঘিরা ছিল কিন্তু তখন পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ প্লেটে নাড়াচাড়া শুরু হয় এতে পৃথিবীর সারফেস অনেকগুলো টেকটোনিক প্লেটে বিভক্ত হয়ে যায় পরে এইসব প্লেটস এর মুভমেন্টের জন্য এইসব ছোট ছোট দ্বীপ নিজেদের মধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছিল আর একটি সুপার কন্টিনেন্টের তৈরি করেছিল যার নাম ছিল রোডিনিয়া এই সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ছিল আর পৃথিবীর একদিন আঠারো ঘন্টার ছিল কিন্তু এখন সময়ের সাথে এখানে পরিস্থিতি বদলাতে লেগেছিল আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর কোটি বছর আগে পৃথিবীর আকার পাল্টা ছিল পৃথিবীর সুপার কন্টিনেন্ট এখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় আর পৃথিবীর নিচে লাভা আগ্নেয়গিরির সাথে পৃথিবীর সারফেসে বের হতে থাকে এই বিস্ফোরণের কারণে পৃথিবীতে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা অনেক বেড়ে গিয়েছিল তখন পৃথিবীর আকাশ এই কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘন চাদরের সাথে ঢেকে গিয়েছিল এর ফলে এসব থেকে সামনে এসিড ড্রেন বা এসিড বৃষ্টি হতে শুরু হয়েছিল এর ফলে পৃথিবীর বাতাসের অধিকাংশ কার্বন ডাই অক্সাইড পৃথিবীর সারফেসে মোটা পরতের রূপে জমতে থাকে যা এই বৃষ্টির পানির সাথে পৃথিবীতে পড়ছিল এর ফলে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব কমে যায় আর তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের আলোকে আটকানোর জন্য উপযুক্ত থাকতে পারেনি এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা খুবই দ্রুত কমতে থাকে যার ফলে পৃথিবীতে প্রথম আইস এজের শুরু হয় এই আইস এজ এখন পর্যন্ত হওয়া সবচেয়ে বড় আইস এজ ছিল কিন্তু এটিও সব সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল না সময়ের সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা আবারও বাড়তে থাকে আর পৃথিবীর তাপমাত্রা আবারও বাড়তে শুরু করেছিল এর ফলে পৃথিবীতে জমা হওয়া বরফ দীর্ঘতিতে পুরোপুরি গলতে শুরু করেছিল আর পৃথিবী আবারও সাধারণ রূপে আসতে থাকে আজ থেকে প্রায় ছয়চল্লিশ কোটি বছর আগে এখন পৃথিবী কিছুটা আমাদের পরিচিত পৃথিবীর মতোই ছিল পৃথিবীর সুপার কন্টিনেন্ট এখন আরও কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখনও এখানে মাটিতে থাকা জীবজন্তু এসে সারেনি আর পৃথিবীর সারফেসে গাছপালাও এখনও জন্মায়নি কিন্তু এরকম কেন হয়েছিল আসলে এটা সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকারক আল্ট্রাভায়োলেট রশির জন্য হয়েছিল কিন্তু এই সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটি নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছিল যাকে আজ আমরা ওজন লেয়ার বলে থাকি বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশিকে শুষে নিয়ে ওজন গ্যাসে পরিণত হওয়া শুরু করেছিল যা পৃথিবীর চারদিকে একটি নতুন চাদরের তৈরি করে যা আমাদের সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশি থেকে আজও বাঁচিয়ে চলেছে